。那些年，妈妈不让买的零食，可以玩的零食玩具。小的时候去小卖部，看见这种玩具零食，我的内心都是：我想买，我想买，我想买，不能买，不能买，不能买。终于忍不住向我妈开口的时候，妈妈，我可以买一个吗？哎，老板，这个多少钱？十五块啊。这么贵，呃，那那个给我们来根棒棒糖啊！妈妈跟你说，这都是骗人的，这些玩具零食就是骗小孩的啊，我们不买啊。所以，玩具零食真的是骗小孩的吗？第一款，积木软糖。好好的软糖，你为什么要写积木？我看你就是不想让我妈给我买，挺大一包，倒出来怎么只有七块？买都买了，我们肯定要试玩一下。可是这积木歪瓜裂枣的。版型也都不正，实在太限制我发挥了。你们猜我搭了个啥？这种糖的精髓就是捏脏了就能开始吃了。嗯，就是普通 QQ 糖的那种味道。感觉自己一口吃了几百个细菌。太空钱，小时候五毛钱一个，会跟我弟一人买一个，互相攻击。我记得以前后面有开口的，怎么没有了？那我可就不客气了。就是这种糖果，跟小石头一样，外面是一层糖衣，真的好甜。小时候怎么还觉得挺好吃？用来加纸巾不是更实用吗 ？Nice。手电糖，买这种零食应该不会被妈妈骂吧？因为停电的时候可以当手电筒用，还特别亮。拧开手电筒，里面是这种椭圆形软糖，小时候很喜欢吃，尝一个。还是跟小时候一模一样的味道。我干了你们随意。小提琴糖，小时候谁要能送我这个，我能三天三夜笑不拢嘴。一把小梳子，小天鹅夹子，搭上就变小公举了。我美吗？中间是两颗糖果，一颗益生菌，一颗乳酸钙。打开里面是硬糖。牙齿不好的我，真的不是很爱。最上面是自己 DIY 手串的，给自己串珠手链，应该很多女孩子都喜欢。一颗一颗串起来，就能收获一条可爱的手串。这八块九，你们说花的值不值呢？单车糖，小时候要是有这五辆车，全村一半的小孩都会羡慕我。必须带去学校炫耀一个星期，玩累了吃颗糖，没想到还要把车轮拆下来。味道确实很一般，适合跟你的同桌一起吃。奥特曼飞盘手表。有人能告诉我它是怎么火的吗？小时候我们也看奥特曼，但是没这么狂热，因为印了它，老板收了我十二块，还好里面有飞盘和糖果，这样我就能在小伙伴面前展现我的技能了。第一次没飞出去，再来一次，好家伙，直接给我飞没了。饮料出糖机，只要按一下就能出糖。我按了好几遍没反应，原来还得自己动手组装，从上面瓶口装下去就能出糖了。其实可以直接吃糖的，但是按一下再吃更有仪式感。贪吃蛙对讲机，把糖果打开倒在里面，就可以等下课跟同学对打了，看谁能先吃到糖果。你们说，吃糖重要还是赢重要呢？人生再长也不长，怕怕皮。Up here.